வணக்கம் உங்களை நமது எஸ்ஏபி மெட்டீரியல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸுக்கு வரவேற்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம் முதல்ல நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நம்ம எஸ்ஏபி ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் கோர்ஸுக்கு நீங்கள் கொடுத்த சப்போர்ட்டு எனக்கு மிக பெரும் எனர்ஜியை கொடுத்தது மிக பெரும் மோட்டிவேஷனை கொடுத்தது அந்த மோட்டிவேஷன் மற்றும் எனர்ஜியை வச்சு தான் நான் வந்து இந்த கோர்ஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த செஷனில் நான் வந்து இந்த கோர்ஸுடைய கண்டென்ட்ஸ் என்ன இருக்குது இந்த கோர்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு இதில் யாரெல்லாம் பெனிஃபிட் ஆகலாம் அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு சிலர் வந்து இப்போ தான் அந்த கோர்ஸை முதல் டைம் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு நான் என்னை பற்றி நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் என் பெயர் சண்முகம் சத்தியமூர்த்தி என்ன நீங்கள் சத்தியான்னு அட்ரஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து ஃப்ரீலான்ஸ் கன்சல்டன்ட் அண்ட் ப்ரின்ஸிபல் கன்சல்டன்ட் இன் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் எஸ்ஏபி என்னுடைய இன்ஸ்டியூட் வந்து வி க்ரோவின் ட்ரைனிங் அண்ட் கன்சல்டிங் அது நானே ஆரம்பித்த இன்ஸ்டியூட் அது இது வந்துட்டு நான் ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இது இல்லாமல் நான் வந்து அப்பிக்ஸ்னுடைய ரெக்கக்னைஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டர் அதாவது சப்ளை செயின் கோர்ஸஸ்க்கு ரெக்கக்னைஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்பிக்ஸ்னு ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது யூஎஸில் இதில் வந்து சர்டிஃபைடு சப்ளை செயின் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் சர்டிஃபைடு இன் லாஜிஸ்டிக்ஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சர்டி சட் சப்ளை செயின் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு கோர்ஸுக்கு நான் வந்து ரெக்கக்னைஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டராக இருக்கிறேன் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் முதல் பதிமூணு வருஷம் வந்து மனுஃபேக்சரிங் மற்றும் ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் அண்ட் கண்ட்ரோலில் ஒரு ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருந்தேன் ஒரு எரெக்ஷனில் ஆரம்பித்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உயர்ந்து இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு எட்டு வருஷம் எஸ்ஐபியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் எம்எம் பியூஎம் கன்சல்டன்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் மற்றும் டெலிவரி மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பும் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்தேன் ஒரு ஏழு வருஷம் அதில் ஒர்க் பண்ணேன் ஆப்ரேஷன்ஸ்னால் அது வந்து சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் மற்றும் மனுஃபேக்சரிங் இது ரெண்டும் சேர்த்து நான் அதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்து ஏழு வருஷம் ரெண்டா ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நான் வெளியே வந்துட்டு தனியாக என்னுடைய ஓன் கன்சல்டிங் ப்ளஸ் ட்ரைனிங் ஆரம்பித்து இப்போ வந்து சப்ளை செயின் அண்டு எஸ்ஐபியில் ட்ரைனிங் அண்ட் கன்சல்டிங் கொடுத்துட்ருக்கேன் என்னுடைய நாலேஜை தொடர்ந்து வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கிறதுக்காக கெரியர் ஃபுல்லாக நான் வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்தப்புறம் எம்பிஏ ஃபினான்ஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த எஸ்ஐபி ப்ளஸ் பிஸ்னஸ்லாம் வரும்போது சப்ளை செயின் ரிலேட்டட் நிறைய கோர்சஸ் பண்ணேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்டிஃபைடு சப்ளை செயின் ப்ரொஃபஷனல் சிஎஸ்சிபி சிஎல்டிடி ஸ்கோர் பி எதுக்கு நான் இன்ஸ்ட்ரக்டராக இருக்கும் இல்லையா இதெல்லாம் நான் பண்ணிவிட்டு அதில் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறதுனால இன்ஸ்ட்ரக்டராக பண்ண முடிஞ்சு அது இல்லாமல் டிமாண்ட் ரிவன் பிளானிங் ப்ரொஃபஷனல் டிடிபிபி டிமாண்ட் ரிவன் பிளானிங் லீடர் டிடிஎல்பின்ற ரெண்டு கோர்ஸும் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கற்றுக்கொள்வது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து நம்ம நம்ம ஸ்கில்ஸ் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இல்லாட்டி நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் வந்துட்டு சேலஞ்சஸ் வந்து எதிர்பார்க்கறது எதிர்த்து நம்மளால் முன்னேறி வர முடியாது அதனால் யூ டு கீப் அப்டேட் அவர் செல்ஸ் அதனால் நீங்களும் வந்து எப்பப்பெல்லாம் முடியுதோ அப்போல்லாம் புதுசாக சில சிஸ்டம்ஸ் புதுசாக சில நாலேஜு வளர்த்துக்கணும் இந்த கோர்ஸ் வந்துட்டு இந்த மெட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸு எஸ் ஃபோர் ரஹனாவுடைய டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வெர்ஷன் பேஸ் பண்ணி இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து வெர்ஷன்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து நம்ம மெட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸில் ரொம்ப ஒன்றும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தலை கிட்டத்தட்ட அதே தான் இருக்கும் பட் எஸ் ஃபார் ஆனால் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வெர்ஷன் இந்த கோர்ஸ் வந்து நம்ம வழக்கம் போல் இங்கிலீஷ் மற்றும் தமிழில் பப்ளிஷ் பண்ண போகிறோம் அண்டு இதில் வளர்க்கக்கூடிய சில கண்டென்ட்ஸ் அதாவது இதில் வளர்க்கக்கூடிய சில டாபிக்ஸ்லாம் ஏற்கனவே எஸ்ஐபி ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் கோர்ஸில் கவர் பண்ணியிருக்கோம் இங்கேயும் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கோம் சில கேட்கலாம் ஏன் சார் அதெல்லாம் போட்டிங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் அதாவது ஒரு சிலர் வந்து பிபி பார்க்காம எம்ம மட்டுமே பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு தொடர்ந்து கண்டினியூட்டி வரணும் அதுக்காக வந்து அதை கண்டென்ட்ஸை ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கோம் அதே சமயத்தில் ஏற்கனவே நீங்கள் பீப்பிளில் பார்த்துருந்தாலும் இன்னொரு தடவை எம்எம்மில் பாருங்கள் தப்பே கிடையாது அதில் இது வந்து நம்ம நாலேஜை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறது இன்னொரு தடவை பார்த்துட்டோம்னா நம்மளுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் அதாவது கிளாரிட்டி வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதனால் இன்னொரு தடவை பார்க்குறதும் தப்பு இல்லை பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான பாயிண்ட்டு சும்மா ஏதோ சொல்கிறாங்க கேட்குறான்ற மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ப்ராக்ட
அப்புறம் எம்எம்னா என்ன அது வந்து பிஸ்னஸ் லைஃப் இம்பேக்ட் ஆகுது இதை பற்றி நம்ம இன்ட்ரடக்ஷனில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்ததாக ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அடிப்படைகள் என்னென்ன இருக்குது அதாவது ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் எம்எம்க்கு ஆர்கனைஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இருக்குது என்னென்ன மாஸ்டர் டேட்டா வேணும் எம்எம்க்கு ஏன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் கேஸ் பிஸ்னஸ் கேஸ்ன்றது ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் கற்றுக்கணுனாக்கா ஒரு பிஸ்னஸ் கேஸை பில்டப் பண்ணால் தான் கற்றுக்க முடியும் சரிங்களா ஆனால் ஒரு பிஸ்னஸ் கேஸை பில்டப் பண்ணால் தான் நம்ம வந்துட்டு என்ன நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோமோ தெரியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கலாம் ஒரு சினரியோ எடுத்துகிட்டு இந்த ப்ராடக்ட்டு இந்த சினரியோ இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா தான் நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் சிஸ்டத்தில் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு பிஸ்னஸ் கேஸ் ரெடி பண்ணணும் இங்கே நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பிஸ்னஸ் கேஸ் வந்து நீங்கள் கொடுக்க போகிறேன் அந்த பிஸ்னஸ் கேஸை வச்சு நீங்கள் வந்து உங்கள் ஓன் பிஸ்னஸ் கேஸை நீ டிஃபைன் பண்ணிட்டு அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்காக தான் இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் அங்கே இருக்குது அடுத்தது மெட்டீரியல் மாஸ்டர் மெட்டீரியல் மாஸ்டரில் வந்து நிறைய வியூஸ் இருக்குது நம்ம வந்து பேசிக் வியூஸ் பர்ச்சேசிங் வியூ எம்ஆர்பி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பிளான்ட் ஸ்டோர் லொக்கேஷன் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் காஸ்டிங் வியூஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அடுத்ததாக பிஓஎம் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் வருஷம் இதை பற்றி ஒன் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் என்ன சார் இது பிஓஎம் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் வருஷம் வந்துட்டு பிபி தானே பார்ப்பாங்க எதுக்கு எம்எம்ல வருதுன்னு சிலர் கேட்கலாம் நம்ம சப் கான்ட்ராக்டிங் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து தேவை ஒன்று ரெண்டாவது எஸ்கோர் ஹனால் ப்ரொடக்ஷன் வருஷம் வந்து மேண்டேட்ரி ஃபார் டிஸ்கிரீட் மேனுஃபேக்சரிங்க்கும் ப்ரொடக்ஷன் வருஷன் மேண்டேட்ரி ஸோ அதனால் பில் ஆஃப் மெட்டலும் ப்ரொடக்ஷன் வருஷனும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்காக இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என் மாமில் அடுத்தது பர்ச்சேசிங் மாஸ்டர் டேட்டா பர்ச்சேசிங் மாஸ்டர் டேட்டா என்னென்ன இருக்குது பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் முன்னாடி வந்து இது கண்டர் மாஸ்டர் வந்தது எஸ்போர் ஆனாலும் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் அப்புறம் பர்ச்சேசிங் இன்ஃபோ ரெக்கார்ட்னா என்ன சோர்ஸ் டிஸ்னா என்ன இதெல்லாம் வந்து இதில் மாஸ்டர் டேட்டில் பார்க்கலாம் அது முடித்த அப்புறம் டிமாண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் மெட்டீரியல் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் பிளானிங் எம்ஆர்பி ரெண்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுவும் பிளானிங் ஆக்டிவிட்டி தானே நீங்கள் சொல்லலாம் பிளானிங் ஆக்டிவிட்டி தான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட்டு ஒரு பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்டன் ஜென்ரேட் ஆகுது எதை பேஸ் பண்ணி ஜென்ரேட் ஆகுது இந்த டிமாண்டை பற்றியும் எம்ஆர்பி பேஸ் பண்ணி தான் வருது ஸோ அந்த பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்டன் எதை பேஸ் பண்ணி வந்ததுன்றது ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கணும் மெயினாக எம்எம் யூஸருக்கும் கன்சல்ட் இருந்தால் தான் எதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட நீங்கள் ஜாயிண்டாக சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் ஸோ அதாவது எப்போவுமே எஸ்ஐபியில் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு தனி மாடியூல் எனக்கு தனியாக இது மட்டும் தான் சொல்லி ஒர்க் பண்ணோம்னாக்கா சரி வராது ஒரு அடுத்த அதனுடைய இம்பேக்ட் என்ன அதாவது மேலே மேலே இருக்கக்கூடியது என்னென்ன நடக்க போகுது கீழே அது வந்தப்புறம் என்னென்ன ஆக போகுது ரெண்டும் தெரிஞ்சு ஒரு செயின் மாதிரி ஒர்க் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் யூசர்ஸு கொடுக்கலாம் அதனால் நல்ல பேரும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கம்பெனிக்கும் நல்ல பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அதனால் இது கற்றுக்கிறது நல்லது டிமாண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எம்ஆர்பி இதை முடித்த அப்புறம் பர்ச்சேசிங் ப்ராசஸ் எப்படி பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்டன் ஜென்ரேட் பண்ணுறது மேனுவல் ப்ளஸ் எம்ஆர்பிலேருந்து வர்றது எப்படி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போடுறது மேனுவலாக போடுறது சிஸ்டம் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதை பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது அதர் பர்ச்சேசிங் என்னென்ன அதர் பர்ச்சேசிங் எப்படி சப் கான்டிங் பண்ணுறது எப்படி எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்க்குறது ஷெடியூல் அக்ரிமெண்ட் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது இன்டர் பிளான் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னா என்ன இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அடுத்ததாக இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்டில் கூட்ஸ் ரிசிப்ட் எப்படி பண்ணுறது கூட்ஸ் இஷ்யூ எப்படி பண்ணுறது ஃபிசிக்கல் ஸ்டாக் வேரியேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்புறமா ஸ்டாண்டர்ட் கான்ஃபிகரேஷன் ஒரு எம்எம் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணணுன்னாக்க ஸ்டாண்டர்டாக என்னென்ன கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணணும் அதையும் வந்து நம்ம இங்கே பார்ப்போம் இது ஸ்டாண்டர்ட் கான்ஃபிகரேஷன் இது இல்லாமல் மற்ற டாபிக்ஸ் என்ன வேணும் ஒரு சில டாபிக்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக தேவைப்படுதுனாக்கா அதையும் நான் வீடியோவுக்கு ஜென்ரேட் பண்ணுவேன் எப்போ வீடியோ ஜென்ரேட் பண்ணோன்னா சில கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் ஒரு சில யூசர்ஸ் வந்து சார் எனக்கு இதை பற்றி டாபிக் என்ன பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லும்போது வரலாம் இல்லை சில சமயத்தில் நான் எங்கன்னா ஒரு இடத்துல பார்ப்பேன் ஓகே இதை நம்ம வீடியோவில் போட்டால் பெட்டராக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணால் அப்போ போடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி எதனா வந்ததுன்னா எக்ஸ்ட்ரா டாபிக்ஸும் போதும் இது மட்டும் இல்லாமல் சில எக்ஸ்ட்ரா வரும் அதை தான் சொல்ல வரேங்க அடுத்தது யாரெல்லாம் இந்த கோர்ஸில் பெனிஃபிட் ஆகலாம் அவங்க எப்படிலாம் பண்ணாக்கா இந்த கோர்ஸ் வந்து பெனிஃபிட் ஆகலாம் அதை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ எஸ்ஐபி தெரியாதவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னாக்க அவங்க என்ன செய்யணுன்னா நம்ம எஸ்ஐபி இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு பேஜ் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா அது எஸ்ஐபினா என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அதை பார்த்துட்டு
ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும் எஸ்ஐபில் அப்படின்னாக்கா மிடில் மாஸ்டர் இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டு எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது நல்லா தரவா தெரிஞ்சுக்கணும் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணும்போது எல்லா இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டு அதனுடைய செட்டிங்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது என்ன பட் நல்லா தெரியணும் அது நல்லா தெரிஞ்சாதான் யூ கேன் பிகம் ஏ குட் யூசர் குட் கன்சல்டன்ட் அதனால் நிறைய சினரியோஸ் அதாவது சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் கான்ஃபிகரேஷனில் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டு டிஃப்ரெண்ட் சினரியோஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி மாசர் ஏட்டெல்லாம் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து இந்த எஸ்ஐபி எக்ஸ்போஷர் இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ கன்சல்டன்ஸ் இருக்கிறாங்க பிபி கன்சல்டன்ஸ் எம்எம் கன்சல்டன்ஸ் இந்த கோர்ஸ் பார்க்குறாங்கன்னாக்க நீங்கள் வந்து இங்கே பார்க்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி அப்ளை ஆகும் ரைட் எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை ஆகும் அதை பாருங்கள் அது வந்து ஏன்னா இப்போ நிறைய பிஸ்னஸ் யூசர்ஸ் நிறைய பிஸ்னஸ் கம்பெனிஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு எஸ்ஐபி கன்சல்டன்ஸ் வராங்க பட் அவங்களை என் பிஸ்னஸே புரிய மாட்டேது இல்லை அவங்களுக்கு என் பெயின் பாயிண்ட்ஸு தெரிய மாட்டேது அவங்க ஏதோ ஒரு எஸ்ஐபி டேர்ம்ஸில் பேசிட்டு போயிடுறாங்க எங்களுக்கு சொல்யூஷன் வர மாட்டேதுன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க இது வந்து நான் கன்சல்டிங் போகிறதுலையும் சரி ட்ரைனிங் போகிறதுலையும் சரி நிறைய பார்க்குறாங்க ஸோ பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ்ஸை நல்லா தெரிஞ்சு அதை பேசும்போது தான் யூசர்ஸுக்கு நம்ம மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட் எஸ்ஐபிலேருந்து கொடுக்க முடியும் ரைட் மெயினாக வந்து நான் அந்த எஸ்ஐபி கோர்ஸஸ் வந்து சப்ளை சைன் கோர்ஸஸ்லாம் நான் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா அதெல்லாம் எனக்கு அதை ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அதனால தான் நான் வந்து சிஓஓ பொசிஷனுக்குலாம் வந்தேன் ரைட் ஸோ அதனால் வந்து அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிஸ்னஸை லிங்க் பண்ணுறது ஸோ எப்படி உங்கள் லேர்னிங் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணலான்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஐடியா சிஸ்டம் வாங்குங்க அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி பில்டு பிஸ்னஸ் கேஸ் பிஸ்னஸ் கேஸ் வந்து நம்ம தேர்ட் செஷனில் பார்ப்போம் இந்த கேஸ் முடிச்சுட்டு மூணாவது செஷனில் பார்ப்போம் அப்புறம் க்ரியேட் ஏ கம்ப்ளீட் மாஸ் ரேட் அந்த பிஸ்னஸ் கேஸ் அட்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃபுல் மாஸ் ரேட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதில் ஏன்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்குது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஏதாவது ஸ்டக் ஆகுது டவுட் எதனா இருக்குது அப்படின்னாக்கா எந்த கொரியா இருந்தாலும் கூகுளில் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர்ஸ் ஏகப்பட்ட ஆன்சர்ஸ் வந்து கூகுளில் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படியே இல்லைனாலும் நம்ம யூடியூப் சேனலில் அந்த கொரியஸ் இருக்கிற இடத்துல கமெண்ட்ஸ் போட்டு கமெண்ட்ஸ் போட்டு உங்கள் கொரியஸ் போட்டிங்கன்னா அதை நான் என்ன தே நான் எப்போ பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு உங்களை ஆன்சர் பண்ணுறாங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான சில ரெஃபரன்சஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆன்சர்ஸ் டாட் ஐபிசிபி டாட் காம் ஹெல்ப் டாட் ஐசிபி டாட் காம் இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆன்சர்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க இதை விசிட் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு நிறைய ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த செஷனில் நான் வந்து உங்களை மீண்டும் வரவேற்றேன் அப்புறம் இந்த கோர்ஸுக்கு என்னை பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஏன்னா இப்போ தான் புதுசாக பரவாயில்ல என்னோட இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தேன் கோர்ஸுடைய கண்டென்ட் என்ன இருக்குது எப்படி ஃப்ளோ ஆன்னு கொடுத்தேன் யாரெல்லாம் ஆடியன்ஸு எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது பற்றி பேசணும் இதை வந்து எப்படி ஆக்சலரேட் பண்ணுறது அதை பற்றியும் நம்ம பேசியிருக்கோம் மீண்டும் உங்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் கோர்ஸுக்கு நீங்கள் கொடுத்த சப்போர்ட்டுக்கு மிக பெரும் நன்றி இப்போ நம்ம இந்த ஓவர் வியூ பார்த்துட்டு எம்எம் கோர்ஸை பற்றி நெக்ஸ்ட்டு செஷன்லேருந்து நம்ம கோர்ஸ் வந்து ரெகுலராக ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் டு இஆர்பி எஸ்ஐபி அதிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் எப்படி இருக்குது என்னென்னது கொடுத்தீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் மீன் டைம் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களை சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொன்னீங்கன்னா நம்ம எப்பப்பெல்லாம் அப்டேட் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் உடனே தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்கலாம் நன்றி உங்களை மீண்டும் அடுத்த செஷனில் பார்ப்போம் பாய்